这边有些人放下去都没有再把它压死。什么是压死？病毒让植物不会再摇动。对啊。那我希望以前的那个我回去，好好的把握，好好的玩。遇到他们是很幸运的事，但没有遇到，我觉得也没有关系。如果没有遇见，没有得到怎么办？有些东西可以用钱买，但人生中的价值养成，有钱也买不来，只能靠自己摸索得来。对，因为我觉得大自然就是森林方面都是生物的家。假如我们以它是真正。心里面是平等对待，将他视为一个人的话，我们概念来说，我们可以认为定为我们是私闯民宅，然后再故意去触碰人家。其实这样子对生物来说也是很不礼貌的，所以我觉得我们应该要平等的去对待这件事。赖彦端、赖彦伦是从北部搬下来就读虎山师校，毕业后进入普通国中，虽然有些不适应，但还是记得虎山教会他们面对挑战的能力，还有自我调试的修复力。因为在跟同伴玩的时候，就是要学习包容，才能在我觉得在人际关系才会比较好。就是他，你需要他的时候，他才会帮助你；他需要你的时候，你才会帮助他。担心小考不好就复习啊，我觉得他们一定是有很努力的练习嘛。所以当你觉得你比不上别人，你需要改进的时候，我就觉得我再再努力一点。潘彦伦不假思索、脱口而出的观念，或许正是许多大人早已忘记的。虎山市小校长林永成说：“其实这就是联合国 e c o s c o r e 生态学校的重点。实验教育，你慢慢观察，它会有有形的改变，跟无形的改变，尤其是学校的氛围，啊，孩子的学习，啊，过去可能大家会认为说，哎，以前这些特别的想法好像怪怪的，但是当我们……所有的老师跟孩子发现，他是可以实践的，他会勇于提出改变的想法。今天要在这边跟大家宣导爱树行动。海葵台风过后，老师发现，从生态学校的环境行动，进步到学校的课程教学，到最后的自主探究学习，其实这一块就是让他针对自己有兴趣的去做深入的研究，去做深入的探索，成为自己发展的可能性。你怎么看得出来？因为要笑，因为他这个哦，好来大眼睛，可爱的老师。我先说再话，你们回馈，请问他为什么可以看得出他是公的还是母的？他事先知不知道？怎么判断？知道，所以当你跟那只昆虫比较熟，你用肉眼就可以分辨它是公的还是母的，对不对？如果你不知道怎么分辨那只虫，是不是你需要查的内容？鼓励观察，鼓励自己先发现问题，接着在自己找出答案并且解决。来，来，去关，小心点，好，来，小心哦，保护小心。至于学习的方式，也不只有室内教学，校外的马路是孩子森林路跑的最佳场所，这是要让孩子定时运动。至于厨艺教室蓝色的彩蛋，则是要孩子发挥更多元的想象与创作力。今年我们的小朋友想要做生物多样性，想要做气候变迁，想要做永续食物，好，但是明年他们发现，哎，我我们的学校可能有一些不一样，需要努力的地方，它可能是能源，可能是交通。哦，可能是这个河川，好，所以其实它给学校很大的弹性，所以它做的其实是鼓励他们产生行动。也就是说，我我们看到问题，但是你要有行动。其实，在欧洲生态学校已经推二十几年了，那我们台湾算是比较慢投入，好，但是很很高兴，就是环境部还有教育部引进这样的国际系统，让台湾的学校也能跟跟国际产生一些连结跟接轨。二零二二年十二月二十一号，在这个历史性的一天，台美生态学校伙伴颁发绿旗论证给台南市虎山实验小学。这是虎山实校继二零一五、二零一八以及二零二零年三次更新绿旗论证后，第四次获得殊荣，正式成为亚洲第一所荣获永久绿旗论证学校。所谓绿旗论证是有时效性的，每隔两年需再提出论证。当学校获得第四面绿旗时，即被认证永久绿旗学校。这也意味着永续理念以及行动实践的教育已经深刻融入校园之中。
台湾可能推了很多不同的户外教育、健康促进、友善校园，但是因为台湾不在联合国内，他不知道联合哦教科文组织也有推动一个 Eco School， 翻成中文虽然叫做生态学校，但是它的核心精神是友善环境。我们跟这个国际系统连结，也就是说，我们一方面可以取得国际的认证，二方面它是一个比较有有系统、有结构的在推动。生态教育，那台湾过去的生态学校它比较局限于大自然，但是国际系统它是比较广域的友善环境。那友善环境有很多气候变迁呐，哈，能源呐、啊，水资源呐、啊，生物多样性，学校的栖地，所以国际系统它是比较有结构的来推动生态学校。永续的教育理念不只为孩子启蒙，更成功翻转虎山实校。过去制糖业兴盛，虎山实校是台糖子弟的学校，但随着糖厂陆续关闭，加上学校周边少有住户，一度面临废校危机。如今走过风雨，虎山实校获奖无数，更让联合国青山大使真古德博士认同，两度前来学校拜访。二零一二年跟二零一四年，曾福德博士都有来虎山，在大树下听孩子们说故事。那我们也邀请曾福德博士带着孩子们一起种树。在树种的讨论，我们就认为说，在孔庙前面种的楷树很值得我们一起来种，因为这就是学习的楷模嘛。哦，那楷树又叫做黄连木，所以我们就挑选楷树，啊，让博士带着大家一起。种这棵树，啊，阿野，时间过得很快，啊，也二零一二年种到现在十一年了。博士告诉我们，用手一起来种树比较有感情，让孩子多接触土地，这个是他的一些理念。所以他那时候是带着大家用徒手种树，而不是用铲子。亲手种下的树苗，就像一个一个从虎山毕业的孩子。记忆里没有标线的操场，就像是活在没有限制的学习空间，活化了思考模式。可惜的是，这样的教育方式，目前台南地区没有实验中学可以承接从实小毕业的孩子，这也代表学生几乎都得回到一般的教育体制。你要慢慢的去用温度，慢慢把它的东西去滴出来，这样你的油里面才会有这个味道。利落的身手翻动着手里的意大利面，务必要求面里得有蒜头的香气。就读高雄参旅大学附设五专部的庄富凯，回到学校自信地分享厨艺心法。只是他也曾经有过那段从实小毕业后的不适应时期。可能那个时候在小学教育就是教给我们说要有自己的思考方式。到国中的时候，就是很多东西是要死背的，像我的国文。我就考那个时候我都考得很差，因为我很讨厌去背那些单字、跟注释还有课文。这是一段自己和自己拔河的过程，可能赌气因此失智，但也可能想起老师教过的，人生不是只有成绩单的数字。所以我在这里学到的是能够去换位思考，能够去独立思考的这个能力。那我去想成现在做这件事情，国中做这件事情。在高三做那些事情是，到底是为了什么？我能够去找到一个我能够前进的动力，这就是虎山能够教给我的。学会看清自己的茫然，学会鼓励自己，是这个过程让孩子变得特别，变得独一无二。